দর্শক স্টারলাইন মুক্তবাক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আজ আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুর আলমদিন আমাদের আলোচনা সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তিনজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আমাদের সাথে স্টুডিওতে সবাই উপস্থিত হয়েছেন আছেন জনাব মঞ্জুর লাসান বুলবুল সিনিয়র সাংবাদিক আছেন জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা প্রধান নির্বাহী গ্লোবাল টিভি এবং আছেন জনাব এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক শুরুতেই আমরা যে প্রসঙ্গে আসতে চাই তা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের যে প্রতিনিধি দল এই মুহূর্তে ঢাকায় রয়েছেন তাদের যে কর্মকাণ্ড তা নিয়ে সে ব্যাপারে একটা প্রতিবেদনও আমাদের হাতে রয়েছে সেটি দেখে নিতে চাই আমরা আলোচনায় আসতে চাই একটু কারিগরি ত্রুটি হয়েছে আমাদের শুরুতে যেন বলবো আপনার কাছে আসতে চাই এই যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দল এসেছেন মার্কিন উপসহকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আসছেন সব মিলিয়ে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এই যে আন্তর্জাতিক তৎপরতা এই মুহূর্তে চলছে সেটার আসলে ভবিষ্যৎ কি এটি দেখেন আর ডিপ্লোমেসিতে আমরা যদিও বলি যে ডিপ্লোমেসি একটা সাধারণ টান কিন্তু এই ডিপ্লোমেটিক ডিপ্লোমেসির ডিপ্লোমেসিটা নির্ভর করে কার কত শক্তি আছে আমাদেরও একটা কূটনৈতিক নীতি আছে কিন্তু আমরা এটাকে যেভাবে প্রয়োগ করতে পারি বা পারি না এটার সঙ্গে আমেরিকার কূটনীতি বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের কূটনীতির যে প্রায়োগিক দিক তার মধ্যে পার্থক্য আছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটা বড় স্পষ্ট জায়গা আছে সেটি হচ্ছে যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির ট্যাক্সপেয়াররা ট্যাক্সপেয়ারদের কাছে সেই সব দেশের সরকারের একটা জবাবদিহিতা আছে যে তারা যেসব দেশের সঙ্গে কাজ করে যেসব দেশকে সহায়তা দেয় কিছু ট্রান্সপারেন্সি তারা জানতে চায় যে ওই সব দেশের ট্যাক্সপেয়ারদের মানি নিয়ে এই যে ইউরোপিয়ান সরকারগুলি আমাদের মতো দেশগুলিকে সহায়তা করে আমাদের দেশগুলিতে হিউম্যান রাইটসের কথা বলেন ভালো নির্বাচনের কথা বলেন রাজনৈতিক সহিংসতার কথা বলে এই বিষয়গুলি নিয়ে তাদের পার্লামেন্টের মধ্যে আলোচনা করতে হয় আমেরিকাটা আবার মানে একটু ডিফারেন্ট আমেরিকাটা হচ্ছে তার অত জনগণের কাছে ওই অর্থে খুব জবাবদিহিতে নাই কি তাদের বৈশ্বিক যে মানে কৌশল সেই কৌশলের অংশ হিসেবেই তারা কাজ করে এখন কি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে যে টিমটি আসছে মূলত একটা টেকনিক্যাল টিম আমাদের নির্বাচন সংক্রান্ত আমাদের আমাদের নির্বাচন কমিশনের আমন্ত্রণ নিয়ে কিন্তু তারা এসছে আর যুক্তরাষ্ট্র থেকে যেটা আসছে সেটা তাদের দ্বিতীয় ট্রাম সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে সেই দলের একটা বড় অংশ হচ্ছে রোহিঙ্গা তারা এসেই কক্সবাজার যাবেন তাই আমেরিকান ডিপ্লোমেসি এবার বোঝা খুব মুশকিল তারা রোহিঙ্গা শিবিরে যাবেন আসবেন এর মাঝখান দিয়ে তাদের কাজগুলি তারা করবেন এটা খুব মানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে সেটি এখন এই যে ইউরোপিয়ান ডেলিগেশন আসছে মানে আমেরিকান ডেলিগেশন আসছে তারা আমাদের নির্বাচন মানবাধিকার এটি নিয়ে কথা বলছে এটি নর্থদের যে তাদের ইন্টারেস্ট থেকে মানে আমাদের ইন্টারেস্ট থেকে এটা তাদের ইন্টারেস্ট থেকে তাদের মানে আঞ্চলিক যে শক্তির ভারসাম্য বলেন বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য বলেন এইখানে তারা এইখানে ধরনের এই অঞ্চলে ভারত এই অঞ্চলে চায়না এই অঞ্চলে পাকিস্তান তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগের দিন গিয়ে শ্রী জিনপিংকে বললেন যে আমাদের অবস্থান খুব পরিষ্কার আমরা তাইওয়ানকে সমর্থন দিব না পর দিন আবার বাইডেন জাস্ট উল্টা রিভার্স কথা বলছেন তো কাজে এইগুলিতে মানে শুধুমাত্র একটি টিমের মুভমেন্ট বা একটি টিমের কথা শুনে সব এরকম মনে হবে না এইবারের নির্বাচনকে ঘিরে কি ভারতের অবস্থান অনেকটা নীরব মনে হচ্ছে ধরুন চোদ্দ সালে নির্বাচনের সময় তো ভারতে প্রচুর আনা মানে তাদের কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড আমরা দেখেছি ঢাকা ভারতের পররাষ্ট্র সচিব এসে এবার এসে গেল আমার ধারণা এটা আরও নাটকীয় পরিবর্তন হবে আরও এক দুই মাসের মধ্যে আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবরের মধ্যে আরও অনেক ঘটনা ঘটবে কিন্তু কেউ যদি এই কথা ধরনের সেটি বলছি কেউ যদি এই কথা মনে করে থাকেন যে এই ডিপ্লোমেসির ফলে রেজিম চেঞ্জ করে আরেকজনকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিবে এইটা কিন্তু না এটা কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সরকার বারবার যেহেতু আসছে সরকারকে চাপের মধ্যে রাখছে এটা খুব অনেকের জন্য ঈদের আনন্দ উৎসব মনে করেন অনেক নেতারা বলছেন যে এই ভিসা নীতির মধ্যে দিয়ে সরকার যে চাপের মধ্যে এটা তাদের জন্য ঈদের উৎসব কিন্তু বিষয়টা এরকম বিষয়টা নানা সমীকরণের মধ্য দিয়ে বিষয়টা দাঁড়াবে এবং সেটার জন্য আমার ধারণা কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে এখনও কিন্তু যেমন বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে যে কোনো ফর্মে এই সরকার না থেকে ইলেকশন হবে এরকম এখন তত্ত্বাবধায়ক থেকে কিন্তু ওইখানে আসছে 
আমেরিকানরা বা কি বলে ইউরোপিয়ানরা কিন্তু এখনও কেয়ারটেকার তারা বলছে যে পার্টিসিপেটরি ইলেকশান সকল দলের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন তো এরা যাই কথা বলুক আমরাও মনে করি যে আমাদের একটা ভালো নির্বাচনের দিকে এটা আমাদের দায়িত্ব থেকেই করতে ওরা যেমন ওদের ইন্টারেস্ট থেকে কথা বলবে এমন ধরনের যারা কথা বলছে কি ইউরোপিয়ান দেশ কি আমেরিকান মুভ যে মুভ দেখেন আপনি আপনি মানজোর আপনার আরেক আরেক অনুষ্ঠানেও বলেছিলাম আজকেও আমি বলছি এখানে যে গবেষণা করে আপনারা বের করেন যে এই কি ইউরোপীয় ইউনিয়ন কি আমেরিকা পৃথিবীর কোনো একটি দেশে একটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পেরেছে কি না সাউথ আমেরিকায় তো ঢুকতেই পারে না আফ্রিকা ঢুকতে পারে না এখন আমাদের কিছু দেশগুলিতে তারা কথাবার্তা বলে কিন্তু আমেরিকা পৃথিবীর কোন দেশে একটা পারফেক্ট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিকা রাখতে পেরেছে একটি উদাহরণ দেন পাকিস্তানের বলা হয় যে ডোনাল্ড রুর রেজিম চেঞ্জ থিওরির কারণে ইয়ে সরে গেল ইমরান খান সরে গেল কিন্তু পাকিস্তানকে একটি স্থিতিশীল অবস্থা আসতে পারল পারল না আপনি আর পৃথিবীর কোনো দেশের দৃষ্টান্ত দেখানো যাবে না যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলি বা আমেরিকান মানে নিজেদের মতো করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু তারা যেহেতু বড় দেশ তাদের ডিপ্লোমেসির চাপ নানা কারণে হয়তো অর্থনীতি আমাদের নানান ধরনের সম্পর্কের কারণে তারা এটা করতে পারে কিন্তু এটা তাদের ইন্টারেস্ট থেকে আর এখন আমাদের ইন্টারেস্টটা হচ্ছে হ্যাঁ তারা এই কথা বলছে কিন্তু আমরা তো ভিতর থেকে একই কথা বলছে আমার ধরনের এখানে আমরা যে তিনজন কথা বলবো একটু পরে যারা কথা বলবে একই কথা বলবে যে আমরা একটা ভালো নির্বাচন করতে চাই পার্টিসিপেট নির্বাচন করতে চাই এখন এটা কি এই সরকার রেখে অন্য সরকার রেখে সেটা আলোচনা হতে পারে কিন্তু আমরা একটা ভালো নির্বাচন এটা সবাই চাই এটা আমরাই বলতে চাই এবং আমাদের সরকার বা আমাদের নির্বাচন কমিশন বা আমাদের রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচনের মূল স্টেক হোল্ডার তাদেরকে এটা বলতে হবে যে আমাদের একটা ভালো নির্বাচনের দিকে যেতে হবে তা নাহলে যারা নির্বাচন করে যারাই ক্ষমতা যান নির্বাচনটা যদি ভালো না হয় এটার যে একটা পেইন আছে এই যে এই যে এই পেনগুলি যারা ক্ষমতায় থাকেন তারা বুঝেন বাইরে যখন যান এটি নিয়ে নানান কথাবার্তা হয় কাজে আমার ধারণা এগুলি উপসর্গ মাত্র এবং এরা কোনো রেজিম চেঞ্জ করে কাউকে বসিয়ে দিবে এই রকম কোনো মিশন নিয়ে কেউ এসছে আমি মনে করি না কিন্তু তারা একটা পার্টিসিপেটরি ইলেকশান করতে চান এবং এটা সরকারের প্রতি যেমন একটা চাপ যে তোমাদের গত ইলেকশানগুলিতে এই ত্রুটি ছিল এই ত্রুটিগুলি চোখে দেওয়া এবং বিরোধী দলের উপর একটা চাপ যে তোমাদের নির্বাচনে যাওয়া ছাড়া তার কোনো পথ নাই কাজে সেটাও একটা আলোচনা করে বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা পার্টিসিপেটরি নির্বাচনের দিকে তোমাদের যেতে হবে বার্তাটা এইটাই জি ধন্যবাদ শুরুতে যে প্রতিবেদনটার কথা বলছিলাম ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে সেটি এখন দেখে নেব সফরের দ্বিতীয় দিন সকালে ছয় সদস্যের ইউ প্রাক নির্বাচনী দলটি আসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঘন্টাব্যাপী বৈঠকের পর প্রতিনিধি দলটি যায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে সেখানেও প্রতিনিধি দলটি ছিল ঘণ্টাখানেক এ সময় কমিশন চেয়ারম্যানের কাছে নির্বাচন ঘিরে স্বয়ংসতার সংখ্যা আছে কি না জানতে চায় প্রতিনিধি দল একই সাথে সব দল সমান প্রচারণার অধিকার পাচ্ছে কিনা তাও জানতে চাওয়া হয় নির্বাচনের অবস্থা বা নির্বাচনের পরিবেশটা কি এই বিষয়গুলো ওনারা দেখতে চেয়েছেন সেক্ষেত্রে আমাদেরও মতামত চেয়েছেন যে আমরা কি মনে করি এই ব্যাপারে ওনারা এসছেন আমাদের কাছ থেকে জাস্ট পরিবেশটা বোঝার জন্য আমাদের সাথে আলাপ করেছেন সেই নিয়ে ওরা জিজ্ঞেস করছে যে আপনারা কি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছেন কি না তা আমরা বলেছি যে হ্যাঁ আমার মনে হয় এখনো পর্যন্ত এই ইলেকশনগুলোতে ইম্প্রুভমেন্ট আছে তবে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের ছুটি বৈঠকে আলোচনা হয়নি বলে জানান মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তবে আমি একান্ত আমার ব্যক্তিগত ধারণা থেকে আমার মনে হচ্ছে যেন তারা বোধ হয় অবজারভেশন টিম পাঠাতে পারে এরপর প্রতিনিধি দলটি বৈঠকের জন্য যায় সচিবালয় সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বৈঠক করে প্রতিনিধি দল এ সময় আগামী নির্বাচন বিষয়ে পার্বত্য এলাকা সরজমিনে ঘুরে দেখার আগ্রহ দেখায় সফররত ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি দলটি তারা তিন জেলায় যেটা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় প্রবেশ করার বিষয়ে বা যাওয়ার বিষয়ে আমরা বলছি এই বিষয়টা দেখে মূলত মিনিস্টার অব হোম অ্যাফেয়ার্স আমরাও দেখি আমাদের দিক থেকে সকল রকম সাপোর্ট আমরা দেবো এই তিন জেলায় যাওয়ার বিষয়ে ভিজিট করার বিষয়ে বিভিন্ন পলিটিক্যাল যে দলগুলো আছে তাদের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা বলছি এইটা আসলে যেহেতু ইলেকশন রিলেটেড এটা ইলেকশন কমিশন বলবেন এটার সাথে আমরা সম্পৃক্ত না মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনে যাবে ইউ প্রাক নির্বাচনী প্রতিনিধি দল ঢাকা জনাব এম আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই এই যে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়ার কথা ঘুরে ফিরে আসে সেক্ষেত্রে বিএনপির স্পষ্টত একটা অবস্থান রয়েছে যে নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা নিয়ে তাদের যে দাবি অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকারের অ
তোলা হচ্ছে সেই পথে কি আদৌ আমাদের রাজনীতি এগোচ্ছে নাকি 14 বা 18 এর মতো আরেকটা নির্বাচনী আসলে সামনে হওয়ার মতন অবস্থায় আমলিক এই মুহূর্তে রয়েছে দেখেন আমি একটা উদাহরণ দেই কথা বলি সেটা হলো আমরা দেশ তো অনেক সুযোগে এগোচ্ছে কিন্তু সবাই বলে রাজনৈতিক সুযোগে পে যাচ্ছে আমরা গণতন্ত্রের জন্য আলটিমেটলি কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ করি রক্ত দেই এখন আমাদের দেশের গণতন্ত্র নিয়ে মানুষ প্রশ্ন করে তোলে যে হাইব্রিড গণতন্ত্র অমুক গণতন্ত্র তো এখন আমাদের দেশ থেকে একদম সরকার প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে বিরোধী দল বলেন সমাজের বিভিন্ন লেভেলের লোকজন আমরা কানের চিকিৎসা চোখের চিকিৎসা থেকে সব চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাই কারণ আমাদের এই ডাক্তার এবং এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপরে আস্থা নেই এবং আমরা রাজনীতিটিকে এমনভাবে অসুস্থ করে ফেলেছি যেমন বাইরের লোকরে এসে আমাদের বিষয়ে আলোচনা করে বাহান্ন বছর পরে এটা আমাদের জন্য যে লজ্জাজনক এটাও রাজনীতিবিদরা বোঝেন কি না সন্দেহ আছে নইলে তারা কেমন করে বাইরের লোকের সাথে কথা বলেন তারা পারেন না কেন এখন ধরেন আপনি যে প্রশ্ন করলেন যে অবস্থায় সেটা কয়েকটা নির্বাচন হয়েছে যেটা সবাই বলে নির্বাচনগুলি গ্রহণযোগ্য হয় নাই প্রশ্নবিদ্ধ এবারে নির্বাচনে যে অবস্থা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে বোঝা যায় যে সরকারি দল সরকার থেকে নামতে চাচ্ছে না আর বিরোধী দল মনে করছে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই পাবলিক তাদের ভোট দিবে তারা সরকারে চলে যাবে সুতরাং এইখানে অনর অবস্থা এখন নিরপেক্ষ নির্বাচন বিদেশিরাও বলে সরকারও বলে বিরোধী দলও বলে সবাই এক কথা কিন্তু আস্থা নেই আস্থার সংকট এই আস্থার সংকটটা আমার ধারণা তৈরি হয়েছে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে দুই হাজার সালে একটি দল মানে প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি ছিলেন তার সাথে আলোচনা হয়েছে এবং সেখানে তিনি যেটা বিএনপির তরফ থেকে বলা হয় কিছু বিষয়ে সমঝোতা হয়েছিল সেটা নাকি সাত দিন পরে সেই সমঝোতা থাকে নাই এই জন্যে আর বিশ্বাস করছে না এবং তারা উদাহরণস্বরূপ বলে যে কেম হাসান তিনি সাবেক প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন তার বয়স বাড়ানোর কারণে এটা নিয়ে বিতর কাকতলীয়ভাবে মিলে গেছে তো তিনি নাকি কখন না কি অবস্থায় বিএনপি সমর্থক ছিলেন সুতরাং তার অধীনে নির্বাচন করা যাবে না তারা বলছে তাহলে আওয়ামী লীগের সভাপতির অধীনে কেমন করে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে সুতরাং সমস্যাটা কিন্তু এইখানে আস্থার চরম সংকট এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর অধীনে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারে এটাও আস্থার সংকট আছে তিন হল যে সংবিধানে যেটা যুক্ত হয়েছে আপনার রায়ের মাধ্যমে যে এই সরকার বহাল থাকবে হ্যাঁ যে ইউরোপের যে সব দেশ আছে তাদের দেশও তাই থাকে কিন্তু সেই নির্বাচনকালীন সময়ে এইটা নির্বাচনকালীন সরকার হিসাবে ডে টু ডে অ্যাফেয়ার্স দেখে কিন্তু বাংলাদেশে যে সেটা দেখবে সেই আস্থাও নাই কারণ সরকারের সব মন্ত্রী টন্ত্রী প্রত্যেকটা এলাকায় এর উদাহরণ যেমন কুমিল্লা এমপি ছিল তাকে ইলেকশন কমিশন সরাতে পারে নাই এই যে ধরেন এখন নির্বাচন হচ্ছে ঢাকা সতেরোতে সেখানে নৌকার প্রার্থী ইলেকশন কমিশন ডেকেছে আনতে পারে নাই বলছে অসুস্থ আনতে পারে নাই এই জায়গাগুলো কিন্তু উদাহরণ হিসেবে দাঁড়ায় তাহলে তিনশো সিটে যখন একবার ইলেকশন হবে এই তিনশো সিটে মন্ত্রী এমপিরা থাকবে হ্যাঁ সরকারি সদক সকল সুযোগ সুবিধা সব কিছু নিয়ে তার সাথে তো সমতল ভূমি হবে না সুতরাং এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে একটাই যে বিদেশিরা কিন্তু আসছে আরও আসবে বারো তারিখে দুজন আমেরিকান আসবে তার ভিতরে লু আছে এবং একটি পত্রিকায় হেডিং দেখলাম দিছে হলো বাস পাখি কূটনীতিক দুজন আসছে বাস পাখি কূটনীতিক অর্থ বুঝলেন বাস পাখি মানে তার সে শক্তিশালীকে তারে ধরে তার স্থান নেই এটার নামই বাস পাখি তো এই নাকি আসতেছে তো ওইটাও কিন্তু একটা টার্নিং পয়েন্ট দ্বিতীয়ত ধরেন বিএনপি বারো তারিখে আপনার পনেরো তারিখে সমাবেশ করছে মৌখিকভাবে পুলিশ কিন্তু অনুমোদন দিছে 
যে তারা সভা সমাবেশ করতে পারবে এবং পুলিশ থেকে বলাই হয়েছে সহযোগিতা করবে হ্যাঁ তো সেখানে আপনি দেখেন যে এটার যে একটা প্রেশার আছে যেটা বোঝা যায় আগে অনুমতি দিলে অনেক রকম কিন্তু যাতায়াত দেই দেই না দেই দেই না এরপরে দিলে অনেকগুলো শর্ত এখন কিন্তু চিঠি লাগতেছে না মৌখিক পারমিশনে বিশাল সমাবেশ হয়ে যাচ্ছে জি একজন দর্শক বোধহয় আছেন আমাদের সাথে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন আমি মাহমুদ বলতেছি মোহাম্মদ থেকে জি যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বুলবুল ভাইয়ের কাছে বুলবুল ভাই যে বলল আসলে এই ইউরোপীয় ইউনিয়ন অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে যায় না এটা আমরা যতটুকু খবর দেখি অন্যান্য দেশের চ্যানেলগুলোতে খবর দেখি যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন মোটামুটি সব দেশে যায় বা জাতিসংঘ প্রতিনিধি সব দেশে যায় কিন্তু ওনার কি এই ধরনের কোনো স্টাডি উনি পেয়েছে কি না আর কি যে আসলেই অন্য দেশে যায় না এই একটা আর একটা হচ্ছে যে অন্যান্য দেশে কি আমাদের দেশের মতো কি রাজনৈতিক পরিস্থিতি আছে কি না আর জি ধন্যবাদ আমরা আসবো জনবুলগুলোর কাছে এই ফাঁকে জনবিষ্টি এক রেজা আপনার কাছে আসতে চাই বারো তারিখে এক দফা দাবির কথা বিএনপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগ মাঠে তাদের অবস্থান রাখছে আসলে এই বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে হোক বা তাদের নিজেদের মতো করে হোক এই যে এক দফা দাবির কথা বা সরকার পতনের কথা বিএনপি বারবার বলে আসছে এটা কি আদৌ কোনো আন্দোলনের গতিবেগ বা তাদের কোনো সাড়া জাগাতে পারছে কি না অনেক ধন্যবাদ বিএনপির এবারের এক দফা আন্দোলন নিঃসন্দেহে তারা তাদের শক্তি দেখাবার চেষ্টা করবে আপনি যদি বিগত তাদের বিভাগীয় মহাসমাবেশগুলো দেখেন ঢাকার সমাবেশ দেখেন আমি বলবো যে যথেষ্ট পরিমাণে লোক সমাগম সেগুলোতে হয়েছে এবং তারা তাদের সর্বোচ্চটাই দেওয়ার চেষ্টা করবে কারণ প্রতিবারই তারা বলেছে ঈদের পরে আন্দোলন আগামী নির্বাচনের আগে এটা শেষ ঈদ সেই হিসেবে এই ঈদের পরে এই আন্দোলনকে তারা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথেই দেখছে এবং তারা তাদের সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করবে এখানে কয়েকটা বলতে গেলে প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে একটা প্রেক্ষাপট হলো যে এই বিদেশিদের তৎপরতা বলে তারা মনে করছে তাদের দিকে একটা বড় তাদের পালে হাওয়া লেগেছে এটা একটা দ্বিতীয় হলো যে অর্থনীতির অবস্থা যেহেতু সরকারকে অনেক বেশি বৈশ্বিক অর্থনীতির বড় প্রভাবটাকে নিয়ে দেশের ভিতরে লড়াই করতে হচ্ছে সেই চাপটা রয়েছে সরকারের দিক থেকে এটা এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এটি তো মরণপণ লড়াই তাদের জন্য সুতরাং আগামী নির্বাচনের আগে তারা তাদের আন্দোলনটাকে জমিয়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করবে বাংলাদেশের আপনি যদি প্রসঙ্গক্রমে ইউর বৈঠকের কথাও আসবে ইউএসের প্রসঙ্গ আসবে দুটোর কিন্তু মিশন দেখবেন ভিন্ন টাইপের আমেরিকার থেকে যে মিশনটা এখানে আসে ওরা কিন্তু এখানে নির্বাচনী ব্যবস্থার বাইরে অন্য রকম পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আলোচনা করে তারা তাদের আসলে এখানে একটা এজেন্ডা আছে ইউক্রেন যুদ্ধটা যদি গিয়ে আপনি দেখেন তাহলে রাশিয়াকে তারা স্যাংশন দিয়ে যে জায়গায় নিতে যেয়েছিল সেইটা কিন্তু তারা পারে নাই তারা এখন এশিয়াতে চায়নাকে অ্যাডজাস্ট করতে চায় চায়নাকে যদি অ্যাডজাস্ট করতে চায় তাহলে তাইওয়ান একটা ইস্যু মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সংঘর্ষটাকে জিয়ে রাখা কিন্তু একটা ইস্যু বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ জায়গায় আছে আমার ধারণা মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে এখন আর হোস্ট কান্ট্রিগুলো অতটা এক বত নয় বরং তারা এখানে একটা দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে সেখানে এনগেজ করতে চায় এবং সেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের যে পর্যবেক্ষক টিম আছে তার সাথে একটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য আছে রাজনৈতিকভাবে ভিন্ন আছে এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন প্রতি পাঁচ বছর অতিরি টিম পাঠায় এবং তারা যেটা আসে যেখানে নির্বাচনের পরিবেশটা দেখতে চায় এই বাস্তবতায় আমাদের এখানে আন যদি আমরা প্রশ্ন করি যে আমেরিকা তো অনেক জায়গায় কথা বলে কিন্তু ইসরায়েলি কি কথা বলে ইসরায়েলি কিন্তু ওইভাবে কথা বলে না মিডল ইস্টের দেশগুলোতে তো বিশাল বিনিয়োগ আমেরিকার সেখানে কিন্তু কোনো মানবাধিকার নিয়ে কথা হচ্ছে না কাতারে কোনো ইলেকশন হয় না দুবাইতে কোনো ইলেকশন হয় না সৌদি আরবে কোনো ইলেকশন হয় না আমরা মনে করি রাজনীতিবিদরা তাদের কাজটা তারা করবেন কিন্তু একটা নতুন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে যেখানে রাজনীতিবিদরা নিজেদের উপরে আস্থা রাখতে না পারে অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে রাজনীতির কাজ করাতে চান নির্বাচন একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং সেখানে সেটা তারা পরিচালনা করতে চান অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে এবং এইখানে এইবারে যে আমরা অন্য অনেক সময় আমরা তো দীর্ঘদিন মাঠে সাংবাদিকতা করেছি গত পাঁচ বছর আগের ঘটনাও যদি দেখেন তার পাঁচ বছরের আগের ঘটনা যেটা আপনি নিজেও কিছুটা বলেন ভারত অনেকটা নীরব এবার রাশিয়া কিন্তু প্রথমবারের মতন এত স্ট্রেট মন্তব্য করল চায়না বললো বাংলাদেশের অবস্থান রাইট আছে ভারত এখন পর্যন্ত চুপচাপ আমার ধারণা আগামী তিন চার মাসের মধ্যে একটা ইভলভিং সিচুয়েশন তৈরি হবে তখন বিএনপির যে এক দফার কথা আপনি বলছেন বিএনপি কি আসলে এখনো অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের দিয়ে নির্বাচন করার কথা বলছে নাকি সেটা সর্বদলীয় কিছু একটা হতে পারে বিএনপি এখন পর্যন্ত নির্দলীয় তত্ত্বাবধাকে আছে বক্তব্য কিন্তু খুব ফান্ডামেন্টাল চেঞ্জ হয় নাই কিন্তু তারা যেটা বলছে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে করতে হবে কিছুটা চেঞ্জ হয়েছে যেটা
যে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে তারা কথা বলতে চায় কিন্তু রূপরেখা কিন্তু তারা বলে না তাদের আজকেও যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আন্দোলনের বক্তব্য সেখানে কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাই আছে সুতরাং এখানে আমি যেটা বললাম যে আপনি যে বলেন এক দফার আন্দোলন কতটা জমাতে পারবে তেরো চোদ্দো পনেরোতে তো সর্বোচ্চ পর্যায়ের সহিংস আন্দোলন হয়েছিল তারপরেও সরকার টিকে ছিল এবার আমার ধারণা যে আরও বেশি সহিংসতার পথে যেতে পারবে কি না বাংলাদেশে যাই কিছু ঘটুক দিন শেষে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে কে কতটা মোবিলাইজ করতে পারলো তার ভিত্তিতে কিন্তু আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করবে বিএনপি অনেক কর্মী সমাবেশ করবে মানুষকে কতটা রাস্তায় নামাতে পারবে এই এক দফার আন্দোলনে সেটা কিন্তু আগামী সময়গুলো বলে দেবে জনাব বলবো আপনার কাছে ফিরে আসি একজন দর্শক জানতে চাচ্ছিলেন যে অন্যান্য দেশে আসলে ইউএর প্রতিনিধি দল এভাবে যায় কি যায় না সেটার ব্যাপারে আপনার মতামতের আরেকটা জিনিস ছিল এটার সঙ্গে আরেকটি কি প্রশ্ন ছিল সেটা হচ্ছে কি এখনকার নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে বোধ হয় তিনি একটা হচ্ছে আমি এই কথা বলি নেই যে এরা যায় না আমি বলেছি ডিপ্লোমেসির ডিনামিক্স অনুযায়ী তারা যে লেভেলের ডিপ্লোমেসি করে তারা তাদের নিজস্ব ইন্টারেস্টে সব জায়গায় যায় আমি যেটা বলেছি যে ইউরোপ আমেরিকার এই দেশগুলি যেসব দেশগুলি আমাদের গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে রিস্ট্রি একটা যা বলেছেন তারা মিডিল ইস্ট নিয়ে কোনো কথা বলে না ইসরায়েল নিয়ে কোনো কথা বলে না কি বলে আমেরিকানরা সাউথ ইয়ে কি বলে সাউথ আমেরিকান অনেক কথা বলে বলে না কিন্তু হ্যাঁ পোল্যান্ডে তো কোনো নির্বাচনই সেই বুলগেরিয়া তো ভিতর থেকে দিচ্ছে কাজে এরা যায় না আমি এই কথা বলি না আমি বলেছি যে এরা পৃথিবীর কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে এইরকম কোনো নমুনা নাই আমেরিকার তত্ত্বাবধানে কোনো দেশে গণতন্ত্র রেজিম চেঞ্জ হয়েছে কনসপ্যারেসি হয়েছে আমাদের সেভেন্টি ফাইভের যে বঙ্গবন্ধু কিলিংয়ের পিছনে আমেরিকার খুব পরিষ্কার এটা খুব পরিষ্কার তো চিলির আলেন্দে আমেরিকা খুব পরিষ্কার কিসিঞ্জার নিজে ওপেনলি মানে এগুলির বিরুদ্ধে ছিল তো কাজে কাজে কাজেই তারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সবক টবক নিয়ে যায় কিন্তু পৃথিবীর কোনো দেশে এমন কোনো মডেল নাই যে আমেরিকা যাওয়ার ফলে এই দেশে এইরকম একটা চমৎকার গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যাওয়ার ফলে পৃথিবীর কোথাও একটা চমৎকার গণতান্ত্রিক রেজিম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই নজির কোথাও নাই কাজে তারা কাজ করে তাদের ইন্টারেস্ট থেকে আরেকটা ব্যাপারে আসতে চাচ্ছিলাম নির্বাচন যখনই ঘনি আসে তখন বিএনপি আওয়ামী লীগের বাইরে অন্তত জাতীয় পার্টি এবং জামাত ইসলাম নিয়ে কিছু আলোচনা হয় জামাতের অবস্থান আসলে কি দাঁড়াচ্ছে এটাকে এখন বোঝা যাচ্ছে জামাত তার শক্তি দেখানোর চেষ্টা করছে এবং এরকম যখন ফ্লুইড একটা সিচুয়েশনের নির্বাচনের সময় তো নানা শুধু হর্স রাইডিং তো শুধুমাত্র বড় দইদুলো হয় না ইন্টারনালিও হয় তারা তো এই এই জামাতের মতো দল আমি তো একটু আগে আপনাকে বলছিলাম যে বাংলাদেশে বড় দল বড় জোট হিসেবে আওয়ামী লীগ জোট আপনি দেখেন বিএনপি তার জোট বিশ দলীয় জোট আপনি দেখেন আরেকটা আপনি যদি বলি আমেরিকান অ্যাম্বাসেডারের নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এগারোটি দেশের অ্যাম্বাসেডারদের একটা জোট রাজনৈতিক দল না কিন্তু তাদেরও একটা জোট হয়েছে তারা একটি সব খেয়াল করেন আরেকটা হচ্ছে রাশিয়া এবং চায়না খুব স্ট্রংলি এইবার মানে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করেছে ইন্ডিয়া কোনো কথা বলে নাই কিন্তু আমার ধারণা সেপ্টেম্বর অক্টোবরের পরে ইন্ডিয়া তার কথা বলা শুরু করবে কারণ ইন্ডিয়া এখন জি টোয়েন্টি নিয়ে ব্যস্ততা আছে এবং তার আগেও হতে পারে যে ব্রিক্সে আপনি জানেন ব্রিক্সে উনিশটা দেশকে বাংলাদেশ সহ উনিশটা দেশকে কি বলে সদস্য হওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সেখানেও একটা গ্লোবাল ইকোনমিক সিনারিওতে একটা নতুন ধারণা আসতে পারে বলে আমার মনে হয় আর আরেকটা হলো যে আমাদের ভারতে যে একটা প্রতিনিধি দল পাঠানো হচ্ছে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সেটার কি আলোচনার বিষয় এটা এটা বাংলাদেশে সবসময় এটা এই নির্বাচন কাছে বলে আপনি একটা ব্যাখ্যা করতে পারেন এটা চীনও বিভিন্ন সময় তাদের কংগ্রেসের আগে বা পরে বাংলাদেশ থেকে দল ইনভাইট করে ইন্ডিয়াও ইনভাইট করে তো হতে পারে যে ন্যাচারালি এবং এটা কিন্তু বিজেপির আমন্ত্রণেই তারা যাচ্ছে যে ন্যাচারালি সেখানে দুই দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবে আরেকটা হলো আমাদের রাজনীতির কিছু চেয়ার্স লিডার আছে চেয়ার লিডার হল হলো গ্যালারি কাঁপানো তারা গ্যালারিতে চমৎকার তাদের শো কিন্তু তারা মাঠে খেলতে পারে না এই সময়টাতে এই ইলেকশনের সময় কিন্তু এই চেয়ার লিডাররা তাদের জায়গা ভাগ করে তাদের নিজস্ব একটা বড় সমাবেশ করার ক্ষমতা নাই কিন্তু তারা যদি বিএনপির সঙ্গে ঢুকে যায় তাহলে একটা বড় সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া আপনি প্রেস ক্লাবের সামনে আপনি প্রতিদিনই দেখবেন যে এরকম এই চেয়ার লিডার গ্রুপের জন্য একজন মানুষই বক্তৃতা দেয় বক্তি বক্তৃতা চমৎকার খুব ভালো কথা এবং কথাবার্তার মধ্যে কোনো অনিজ্জতা নাই কিন্তু তারাদের নিজেদের সামর্থ্য নাই একটা কনস্টিটিউয়েন্সিতে গিয়ে একটা এমপি করে এই চেয়ার লিডাররা এই সময় ভাগাভাগির মধ্যে যাবে কাজে আগামী তিন দুই তিন মাস যে অ্যাক্সেলেন্ট টাইম এবং মানে যারা আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ মানে সাংবাদিকতা করি আমরা এটা লক্ষ্য করেছি এই নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশি বিদেশি ভিতরকার সব মিলিয়ে একটা
খারাপ দিক আমরা বিদেশি সার্টিফিকেট পেলে বলি যে এই দা আমাকে বলে বলেছে যে আমার সরকার খুব ভালো চলছে অথবা বিরোধী দলকে বলে যে এই যে গণতন্ত্রের সংগ্রামে আমাদের আছে আপনি ধরেন এই যে এখানে যে সিভিল সোসাইটি নামে যাদের সঙ্গে দেখা করছে সবার প্রতি সবাইকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি কিন্তু এই সিভিল সোসাইটির লিস্টের মধ্যে এমন নাম হতো দেখি যিনি মামলা করে একটা গণমাধ্যম বন্ধ করে দিয়েছিলেন একটা গণমাধ্যম বন্ধ করার যে মামলা সেই মামলায় হিউ ওয়াজ দ্য পার্টি শুধু তাই না কারণ সেই গণমাধ্যম বন্ধ করার পরে বেলি রোডে তাদের যে চক্র ছিল সেই চক্রের বাসায় উৎসব হয়েছে যে এই টেলিভিশনটা বন্ধ হয়ে গেছে তিনি তো একটা ফেক ইনফরমেশন হেফাজতের মানে ইয়েতে সমাবেশে কতজন লোক মারা গেছে একটা ভুয়া ইনফরমেশন দিয়ে সারা পি উনি এখন মানবাধিকারের জন্য রিপ্রেজেন্ট করবেন এখন আমেরিকা যে বলে যে আমি ভিসানীতি কার্যকর করব এই ভিসানীতির তথ্য কার কাছ থেকে নেবেন উনি অ্যাম্বেসির কাছ থেকে নাকি এই রকম নাগরিক কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে তা আমাদের ভয়টা তো ওইখানে এই নাগরিক কমিটির যে সদস্যরা তাদের অনেকের সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুব উচ্চ ধারণা কিন্তু এর মধ্যে এমনও লোকজন আছে তারা যারা নিয়ে নিজেরা করাপ ছিলেন যারা নিজেরা ভুয়া ইনফরমেশন দিয়েছেন যারা মানবাধিকারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন যারা গণমাধ্যম স্বাধীন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন এখন আমেরিকার দৃষ্টিতে যদি এরা ভালো এই সবগুলির পক্ষে থেকে থাকতে পারে কিন্তু আমরা তো ধরেন একটা পর্যায়ে তো নাম ধরে বলার চেষ্টা করব যে এরা কারা এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে তাদের সঙ্গে বৈঠক করে তারা যদি একটা প্রেসক্রিপশন দেয় এটা কি অন্যরা বলবে না নিশ্চয়ই কথা বলবো আমি তো একটু বললাম সামনে আরও নাম টাম ধরেই তো আসবে যাদের সঙ্গে তারা সকল সিভিল সোসাইটির সঙ্গে যে বৈঠকগুলি করতেছেন তাদের চেহারাটাকে উন্মুক্ত করা হবে না জি ধন্যবাদ জনাব ঈশ্বর রেজা আপনার কাছে ফিরে আসি বাংলাদেশের রাজনীতি হঠাৎ করে ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার কথা আমরা শুনছি জনাব ওবায়দুল কাদেরও বলছিলেন বিএনপির সাথে ইসরায়েলের আতাত হয়েছে বিএনপির তরফ থেকে অভিযোগ আছে সরকার ইসরায়েলি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফোনে আড়ি পাচ্ছে এই যে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা আলোচনা আগে হয়তো চায়ের কাপে হতো কিন্তু এখন প্রকাশ্য রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের দলের সাধারণ সম্পাদকের মতন অবস্থা নেতা যখন বলছেন তখন এগুলোকে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করছে মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এখন প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে আগে হয়তো হয়েছে কিন্তু সেভাবে আসলে সবার হাতে হাতে এখন মোবাইল যেমন নূর যেটা বলেছেন দেখেছেন এই ছবি যে তোলা হবে সেটাই সে জানত না তো সেটা কিন্তু আবার দেখলাম পোজও দিয়েছে কিন্তু মেন্দি সাফাতিটা একটা খুবই রহস্যময় একটা বিষয় ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মশাদ সম্পর্কে বলা হয় পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দা সংস্থা তারা একদম একটা ওপেন ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্ক করবে এটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগে এবং তিনি গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য এটারই বা প্রমাণটা কোথায় আমি বলা হচ্ছে সাবেক গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য এখন তিনি একটা পিয়ার ফার্ম চালান ইসরায়েলের পক্ষে সারা পৃথিবীতে ইসরায়েলের পক্ষে মতবাদ গড়ে তোলার জন্য এবং এটা একটা ডিপ্লোমেটিক পিয়ার ফার্ম আমার ধরনের এইটাই বুধ রাইট সে নানা জায়গায় এর আগে দেখেন আসলাম চৌধুরীর সাথে কথা বলেছে আমাদের বাংলাদেশের অনেকের সাথেই কথা বলেছে নামগুলো অন্য দিক থেকে দেখবেন অন্যরাও বলছে যে আওয়ামী লীগের সাথে মেন্দি সাফাদির যোগাযোগ এগুলো বলছে ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ এবং এই সরকার কেন পাসপোর্ট থেকে ওটা সরিয়ে দিল ইসরায়েলের ব্যাপারে যে অংশটুকু ছিল সেটা সরিয়ে দিল সেটা নিয়েও তো মাঠের বক্তৃতা করেছেন আমাদের পৃথিবীর আর কোন দেশ লিখে না শুধু বাংলাদেশ এটা লিখতো ইভেন পাকিস্তানও লিখতো না এটা মিডিল ইস্টের কোন কান্ট্রির পাসপোর্ট এটা নাই বাংলাদেশে ছিল বাংলাদেশ তাই এটা উঠিয়ে দিয়েছে আমার কাছে মনে এগুলো সব মাঠের বক্তৃতা এগুলোতে এত বড় জায়গা নিয়ে দেখার কিছু নাই এবং এই ঝড়টা দেখবেন বেশি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে যতটা না রাজনৈতিক বলে রাজনৈতিক জায়গাটা কিন্তু ঠিকই আছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে কি আসলে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রভাব নেই ধরুন পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা নিয়ে থাকতে পারে বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের নানা কিছুতে তো আমরা আইএসআই এর কথা শুনি রয়ের কথা শুনি সি এর কথা শুনি এক সময় তো সি এর স্টেশন চিফকে আমরা বিভিন্ন সুশীল সমাজের মিটিংও দেখতাম আমি অনেক আগের কথা বলছি ওয়ান ইলেভেনের সময়কার কথা বলছি তাকে প্রকাশ্যে দেখা যেত যে তিনি কথা বলছেন আমাদের সরকারি ভাবে হোক বেসরকারি ভাবে হোক ওই চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের অস্ত্রের চালান যেটি আপনি বলেন আইএসআই চায়না তো সেটার সঙ্গে ছিল এবং আমাদের সরকারের একটা বড় অংশ তার সমর্থন দিয়েছিল কাজে নাই এটা বলা যাবে না 
আমরা দেখেছি ওয়ান ইলেভেনের আগে যে গভর্নমেন্ট ছিল জোট সরকার জামাত বিএনপি জোট সরকার তখন ঢাকায় একজন গোয়েন্দা প্রধানকে নিয়ে হাওয়ামনের লোকদেরকে গাড়িতে ঘুরতেও দেখেছি আমরা এগুলো কাবারও হয়েছে কিন্তু তখন সুতরাং এগুলো নতুন কিছু না বাংলাদেশে বিদেশি তৎপরতা ছিল আছে থাকবে কিন্তু আমরা এদের কাছে যাই বলে একটা ডেপটি সেক্রেটারি লেভেলের অ্যাম্বাসেডার এখানে যেই মর্যাদা পায় এখানে একটা মানে সাদা চামড়া তো এমনিতেই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে ভীষণ চাওয়ার আর অ্যাম্বাসেডার হইলে তো কথাই নেই আমরা আমাদের নিজেদের আত্ম আমার কাছে যে আমরা মর্যাদার জায়গায় এত বেশি নিচে নেমেছি যে আমরা মনে করছি ওরাই এসে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়ে যাবে দিন শেষে এই দেশটা আমাদের আন্দোলনটা আমাদের সরকারটাও আমাদের পরিবর্তনটা আমাদের নিজস্ব সিস্টেমের ভিতর দিয়ে যাবে এবং আলোচনার কিন্তু কোনো বিকল্প নেই সরকার যদি আলোচনায় বসতে না চায় তাদের কি কি আদৌ কোনো শক্তি বাধ্য করতে পারে আলোচনায় বলবেন তো ফ্রেমওয়ার্কটা কি আলোচনায় বসতে গেলে তো একটা কাঠামো লাগবে সরকার তার কাঠামোর জায়গা আছে বিএনপি তার কাঠামোর জায়গা আছে আমরা তো তিন জোটের রূপরেখা দেখেছি আলোচনা তো হয়েছিল তাই না আমরা তো দু হাজার আঠারো সালেও দেখলাম আলোচনা হয়েছে আলোচনার ফল হয়নি তো আলোচনা তো হয়েছে এবং বিএনপি তো নির্বাচন এসেছিলো আলোচনার মাধ্যমে এবং দুপুর বারোটা পর্যন্ত মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তো বলেছেন নির্বাচন ভালো হয়েছে তারপরেই পরের দুই দিন কিন্তু কোনো কথা নয় তৃতীয় দিন থেকে এই রাতের নির্বাচনের কথা প্রসঙ্গ হচ্ছে আমাদের রাজনীতির শুদ্ধতাটা আমাদের হাতে আমি বলেছি দু হাজার চোদ্দো এবং আঠারোর মতো অস্বস্তিকর নির্বাচন অস্বস্তি আছে কিন্তু দুইটা নির্বাচন নিয়ে একটা তো একেবারেই দেশজনের উপরে বিনা ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন দু হাজার আঠারো নির্বাচন নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে নানা জায়গা থেকে আগামী নির্বাচনটা যেন অংশগ্রহণমূলক হবে নিশ্চয়ই বিদেশিরা এ কথা বলবে না যে তোমাদের সরকারের ধরন বদলে ফেলতে হবে এ কথা কি বলবে তারা বলবে ভালো নির্বাচন করো এখন এই ভালো নির্বাচন কিভাবে করবেন এইটা নিয়েই আলোচনাটা হতে হবে কিন্তু বিএনপি যেটা ঘুরে ফিরে বলছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে কোনো ভালো নির্বাচন হওয়ার নজির নেই সেখান থেকে বেরিয়ে আসার তাহলে রাস্তাটা আদায় করতে হবে তাদেরকে তারা কতটা পিপল মোবিলাইজ করতে পারছে তারা যদি যথেষ্ট মানুষ তারা চাইলে তো বিএনপিকে দিয়ে আওয়ামী লীগ দিয়ে দিবেন তারা যদি রাস্তায় যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ নামাতে পারে তাহলে কি দলীয় সরকারের অধীনেও ভালো নির্বাচন হতে পারে বলে মনে করেন অবশ্যই দলীয় সরকারের অধীন আর আমরা কি এটাকে একটা পারমানেন্ট ডিজিজ হিসেবে নিব যে প্রত্যেকবার আমাকে একটা অন্তর্বর্তীকালীন অথবা একটা নির্দলীয় সরকার করতে হবে আমরা কি পারবো না আমাদের সরকারের অধীনে একটা ভালো নির্বাচন করতে এরদোয়ানের তো অনেক বদনাম আছে কিন্তু নির্বাচন নিয়ে কিন্তু কোনো প্রশ্ন নাই সেখানে আমাদেরকে তো ওই সিস্টেমটার দিকে এমফেসিস দিতে হবে আমার চাপটা থাকতে হবে যে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকুক আর অন্য কেউ ক্ষমতায় থাকুক নির্বাচন যেন ভালো হয় পলিটিক্যাল অথরিটির অধীনেই যেন নির্বাচন ভালো হয় আমার সিস্টেম যেন কাজ করে জি জনাব আজিজ আপনার কাছে আসি এই রাজনৈতিক বাস্তবতা বা প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবতা বাংলাদেশে আসলে আদৌ অদূর ভবিষ্যতে হবে কি না যখন আসলে একটা দলীয় সরকারের অধীনে বাংলাদেশে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হতে পারে আসলে তো আলটিমেটলি যদি বহুল দলীয় গণতন্ত্রের সংস্কৃতি বিশ্বাস করেন আলটিমেটলি দলের অধীনেই অর্থাৎ যে সরকার থাকবে তার অধীনেই নির্বাচন হতে হবে প্রতি বছর অরাজনৈতিক কিছু ব্যক্তি এনে আপনাকে তিন মাসের জন্য দায়িত্ব পালন করে আপনার সরকারে বসায় দিবে আপনি সরকার চালাবেন কীভাবে আপনি তো অযোগ্য ইলেকশন করতে পারেন না আপনি সরকার চালাবেন কীভাবে পাঁচ বছর পরে কিন্তু আমরা দেশটাকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছি যে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করার ব্যাপারে চরম অনাস্থ অনাস্থা এর যৌক্তিক কারণ হচ্ছে নির্বাচন তো ইলেকশন কমিশন একা করে না আপনি নির্বাচন কমিশনকে সরকার সরকারি দল বিরোধী দল প্রশাসন সব মিলে সহযোগিতা করতে হয় কিন্তু আমাদের এখানে প্রত্যেকটা প্রফেশন প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান দলীয়করণ হয়ে গেছে হয় বড় দল বললেন দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে অথবা পার্টিশন হয়ে গেছে তো নির্বাচনটা নিরপেক্ষ করবেন যে যার উপরে ভোট ভিত্তি করে সেই জায়গাটা তো ঠিক নাই এইটা হলো মুশকিল এখন ধরেন নির্বাচন আপনি করবেন ইলেকশন কমিশনকে আমাদের নির্বাচন তো আইন আছে ভারতে তো তাও নাই আইন তো নাই তো কিন্তু ওখানে তো সবাই মিলে সহযোগিতা করে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হয় মোদি বিজেপি কি না করতেছে তারপরে তো নির্বাচন নিয়ে এত বড় প্রশ্ন নাই বাংলাদেশ তো পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে কিন্তু নির্বাচনটা তো শেষ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য এই জন্য আমি বলছি যে দৃশ্য আমরা দেখেছি একদম ব্যালট পেপার চিন্তাই বলুন সিল মারা আসছে তো ভারতে ভারতের স্থানীয় সরকার নির্বাচন সাংঘাতিক সাংঘাতিক ধরেন দুইটা একটা হলো জাতীয় নির্বাচন আর একটা হলো আপনার ওই যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন ভারতে কিন্তু স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বেশি ভায়োলেন্স হয় নির্বাচনটা মূলত করে কিন্তু 
কিন্তু ফাইনালি কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য হয় হ্যাঁ কিন্তু আমাদের দেশে দেখেন পার্টিশন হয়ে যায় যাদের দিয়ে নির্বাচন করবেন তারা তাদেরকে ট্যাকেল করা যায় না তারা নিজস্ব উদ্যোগে অমককে জিতাইতে হবে আমাকে হারাইতে হবে এই সিচুয়েশনটা তো চেঞ্জ করতে হবে চেঞ্জ করতে হলেই আপনাকে বড় পার্টির ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসতে হবে प्रधानमंत्री सर्वमय क्षमतार अधिकारी जे जे दावी दिए करुक ना क्यों सबा के डाकते डाकते समस्या समाधान तरफ दावी बुझुक वास्तवता बुझुक এবং তিনি যদি এইটা উভয়ের মধ্যে যদি আস্থা তৈরি হয় যেমন ইস্তেক রেজা সাহেব বললেন এখন তো ওয়েবসাইটে আপনি পাবেন তিন জোটের উপরে কাজ আছে না ইলেকশন সেখানে কীভাবে হবে বলা আছে না সব অঙ্গীকার করছে না দরকার কি নতুন করে আলোচনা ওইটা ওয়েবসাইটে নিয়ে সবাই মিলে আবার শুরু করে দেন তাহলে তো হয়ে গেল ওনারাই তো করছে এখানে বিএনপি ছিল আওয়ামী লীগে ছিল তো জাতীয় পার্টি ছিল না তো জাতীয় পার্টি তো ইলেকশনের পক্ষেই আছে হয়তো কইতেছে নিরপেক্ষ হবে না এই না সেই না তো বড় দল দুটি এক হইলে তো জাতীয় পার্টিও আছে হ্যাঁ তো তাহলে সমাধান তো ওনারা করতে পারেন কিন্তু প্রশ্ন হলো ওই একই জায়গা প্রশ্ন হলো আমি সরকার ছাড়ব না আমি নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে অর্থাৎ শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী না থাকলে অন্যভাবে সরকার হলে নিরপেক্ষ হলে আমরা ভোটে জিতব এই জায়গাগুলির তরফ থেকে একটা প্রশ্ন বিএনপি নেতৃত্বের ব্যাপারে তোলা হয় যে আসলে বেগম জিয়া কি তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নাকি তারেক রহমান দিচ্ছেন বা যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন এইগুলোর কি আসলে সদস্য বিএনপি দিতে পারছে বলে না এটা তো সদস্যর দরকার নেই এই প্রশ্ন মাথা ব্যথা তাদের কেন গণতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ধরেন এখন পার্লামেন্টে আছে আমি যদি প্রশ্ন করি যে কোনো এমপি প্রধানমন্ত্রী হতে হবে এখন ডেডলক ওনার অধীনে নির্বাচন হবে কিন্তু বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্থা আমি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি এই নেতৃত্বের বিষয়ে আমি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি আন্দোলন মির্জা আলমগীর করতে পারছে এখন ধরেন মেজরিটি বিএনপি পেলো পেলো হ্যাঁ মির্জা আলমগীর প্রধানমন্ত্রী হবে সমস্যা কি তিন দিনের ভিতরে এক্সিকিউটিভ অর্ডারে হোক রায়ে হোক দুজনই মুক্ত উনি উনি সরে যাবেন যার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সে হবে এটা নিয়ে তো এত বড় राजनीतिबन फल सुशील समाज सुशील समाज भूमिका না দেখেন আগে আমাদের প্রফেশান থেকেও আমরা দেখেছি যে বিএসএসের এমডি ছিলেন কি নাম ভুলে গেলাম ফয়জ ভাই ছিলেন গিয়াস ভাই ছিলেন মিন্টু ভাই ছিলেন এরা কিন্তু ইনিশিয়েটিভ নিত বহুত উদাহরণ আছে গিয়াস ভাই মুসা ভাই এরা মিলে টিলে কিন্তু বেগম খালেদিদা শেখ হাসিনাকে এক জায়গায় বসিয়েছেন এরকম ইতিহাস আছে এখন হচ্ছে কি পুরো সমাজটা পলিটিক্যালি এমনই ডিভাইডেড হয়ে গেছে হ্যাঁ দু একজন লোক আছে এক দুঃখ দূরে আছে তারা ডাকলেও আসবে না আসবেও না এটা ডাকেন বেশি এখনও প্রফেসর আছে তো যারা আপনি ডাকলেও এই প্রসেস আসবে না কারণ তারা মনে করে যে আর রাজনীতিটা এমন হয়ে গেছে আপনাকে শতভাগ পক্ষে চায় এক পার্সেন্ট যদি সমালোচনা করেন তাহলে বলবো আমার লোক না এমন জায়গায় তো সুতরাং কিছু সুশীল সমাজ আছে তারা নিরাপদ দূরে থাকে আর যারা কথাবার্তা বলে তাদের কখনো কথা এদিক যায় কখনো হয়তো নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করে কিন্তু যে এই যে দলগুলি দলগুলোর কাছে কেউ নিরপেক্ষ মনে হয় না জনবিস্তার কাছে ফিরে আসি তাহলে এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনায় তো মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অভ্যন্তরীণ কি তাহলে এমন 
কেউই নেই বা কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যারা আসলে এই দুই রাজনৈতিক দলকে এক টেবিলে বসাতে পারে আমাদের মনোজগতে একটা বড় নীতিবাচক জায়গা তৈরি হয়েছে ওই যে ফয়েজ আহমেদ গ্যাস কামাল চৌধুরী এ বি মুসা কিংবা আরও বড় বুদ্ধিজীবীদের কথা যেটা বলা হয়েছে সেই জায়গাটা কিন্তু নাই আর একটা এখন আজিজ ভাই যেটা বলছেন যে প্রশ্নই করা যায় না একটা প্রশ্নহীন আনুগত্যের জায়গা চায় সবাই আমার পক্ষে আছো কি নাই ওয়ারন টেরোরের মতো একটা দেখবেন একটা উস্কানি আছে কিন্তু সেনাবাহিনীর প্রতি একটা উস্কানি আছে এবং সেনাবাহিনী যদি কিছু বলে তাহলে একটা সবাই গ্রহণ করে নেবে এরকম একটা জায়গা তৈরি হয়েছে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী কিন্তু একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল জনতার আন্দোলনে তখন সেনাবাহিনী আর তার অর্ডার কেরি করতে রাজি হয়নি বাংলাদেশে এগুলোর পরিবর্তন ঘটে গেছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী এখন অনেক বেশি প্রাতিষ্ঠানিক এবং তারা অনেক বেশি আমার কাছে মনে হয় যে রাষ্ট্রীয়ের এমন জায়গায় আছে যে তারা মনে করে গণতন্ত্রের পন্থা সাংবিধানিক ব্যবস্থাপনার এটার অধীনে সেনাবাহিনী তার যে অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব সেটা সে পালন করবে সুতরাং এখানে এই জায়গাটা অফ হয়ে গেছে বলেই আমার ধারণা অন্য যে জায়গাগুলো আছে আমরা তাদের একটা পরিণতি তো দেখেছি ওয়ান ইলেভেন তারা কি করতে চেয়েছে যোগ্য প্রার্থী আন্দোলনের কথা মনে আছে আপনার সারা দেশে কিন্তু একটা রাজনীতি হয়েছে তখন যোগ্য প্রার্থী আন্দোলন হয়েছে এরা কারা করেছে তারাই কিন্তু পরবর্তীত ওয়ান ইলেভেন এনেছিল কিন্তু তারা টিকতে পারেনি মানুষের কাছে দৃষ্টান্তগুলো সব ওপেন আছে এবং তাদের তাদের যে সামর্থ্য তাদের যে সক্ষমতা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের দ্বারা ভালো কিছু করা সম্ভব নয় রাজনীতি করা রাজনীতিটা তাদের কাজও নয় আমাদের শেষ পর্যন্ত গিয়ে রাজনীতিবিদদের ভেতরেই একটা বোধোদয় আসতে হবে কিন্তু এবং সেই বোধোদয়ের জায়গায় বড় ভূমিকা কারা রাখবে অবশ্যই সিভিল সোসাইটি রাখবে নাগরিক সমাজ গণমাধ্যম তারা তাদের দায়িত্বটুকু পালন করছে কিনা আমি তো মনে করি নাগরিক সমাজের ভেতরে গণমাধ্যম অনেক নির্বহ জায়গা থেকে কাজ করা উচিত বুদ্ধিজীবীদের অনেক নির্বহ জায়গা থেকে কাজ করা উচিত শিক্ষক সমাজকে অনেক নির্বহ জায়গা থেকে কাজ করা উচিত আমার নিজের মনে আছে সমাজে ছোটোখাটো অসঙ্গতির বেলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির একটা স্টেটমেন্ট নিউজ এডিটর ছিলেন বড় ট্রিটমেন্ট পেত পত্রিকায় এখন কেন পায় না এখন কেন পায় না সামান্য একটা কাজের মেয়ে হত্যায় হয়তো আত্মহত্যার ঘটনা হয়তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজনের শিক্ষক সমিতির একটা বিবৃতি বড় আলোড়ন তুলতে পেরেছিল ষোলো জন সতেরো জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি বড় আলো আমরা ডিভাইড করে ফেলেছি কিন্তু ঐক্য যে হবে না সেটা কিন্তু নয় ঐক্য করার একটা মানসিকতা রাজনীতিবিদদের ভেতর থেকে আসতে হবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রাজনীতিবিদরা আমাদের প্রতিষ্ঠান চালায় সংসদ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠান আমাদের বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান আমাদের আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাজনীতিটাকে আমরা রেখে দিয়েছি অপ্রাতিষ্ঠানিক এটা একেবারে দোকানের মতো যে যত টাকা দিয়ে এসে এখানে দোকানটা ভাড়া নিতে পারে এই জায়গা থেকে রাজনীতিরা যদি নিজেরা বের হয়ে আসতে না পারেন আপনি শুধুমাত্র ছবি পাল্টে কি করবেন বলেন আওয়ামী লীগের জায়গায় বিএনপি আর বিএনপির জায়গায় জামা ছবি পাল্টে তো আসলে বাংলাদেশের মৌলিক পরিবর্তন হবে না ওই জায়গাটা রাজনীতিবিদরাই ভাবুক আমার মনে হয় আমরা ভাবতে দিই আমাদের দিক থেকে চাপটা থাকুক ধন্যবাদ জনাব বুলবুল যদি আর কিছু যোগ করা থাকে না সেটি তো রাজনীতি তো একটা রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি আপনি যতই খারাপ হোক রাজনীতির বাইরে তো অন্য কোনো পদ্ধতি নাই আর বুদ্ধিজীবীরা সিভিল সোসাইটি তো রাজনীতিকদের বাইপাস করে যেতে পারবেন আমাদের ইতিহাস আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু অভারঅল নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক শক্তি তার পিছনে ছিল কিন্তু মানুষের মনন মেধা কি বলে একটা মানুষ তৈরির জায়গাটাতে তো আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল আমাদের সিভিল সোসাইটির আন্দোলন ছিল তো সেই জায়গাগুলি তো নয় আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জায়গা তো মনে পড়ে অ্যাডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সর্বদলীয় পেশাজীবী সেই কিন্তু এখন সব জায়গাটাতে আমরা রাজনীতি হচ্ছে সর্বগ্রাসিত তারা ক্ষমতার ব্যাপার না শুধুমাত্র এখন যেটা আজিজ ভাই বলেছেন যে আপনি মানে একটু দূরবর্তী অবস্থান থেকে একটা দলকে সমর্থন করবেন সেই সমর্থনটাকে তারা গ্রহণ করবে না আপনি একশো ভাগ একশো ভাগ ভিতরে ঢুকে যেতে হবে এবং সেখানে ঢোকার পরে আপনি ব্যাংকের ডিরেক্টর হবেন অমুক জায়গায় যাবেন নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা নেবেন আবার রাজনীতির জন্য বড় বড় কথা বলবেন তো অবস্থা তো ওই জায়গায় গেছে আমাদের এটা শুধুমাত্র আমাদের দেশে না সারা পৃথিবী জুড়ে এই ধসটা নেমেছে এবং এটা যদি না নামতো আমাদের সংসদে তো আমরা রাজনীতির কণ্ঠস্বর রাজনীতি সংসদে আমরা দেখি ব্যবসায়ীদের কণ্ঠস্বর সংসদে দেখি অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের কণ্ঠস্বর এই যে আগামী নির্বাচনে যতজন সচিব গত এক বছর দুই বছরে রিটায়ার্ড করেছে সবাই সিভি বগলে নিয়ে কেউ বিএনপির পক্ষে আগেই চলে গেছে এবং আমি আমি একটা এক সচিবের ইয়ে দেখলাম কি বলে বায়োডেটা যে আমি যখন অমুক জায়গায় ডিসি ছিলাম তখন এত কিলোমিটার রাস্তা পাকা করেছি এত এতগুলি মসজিদ করেছি
এখন আপনি যদি বলেন এখানে টক শোতে কথা বলে যে আমি তো আওয়ামী লীগের পক্ষে দুইটা কথা ভালো কথা বলেছি বিএনপির বিরুদ্ধে দুই কথা বলেছি এটা তো হবে না তো কাজী এই আগামী ইলেকশনে সামরিক বেসামরিক পুলিশ অবসরপ্রাপ্ত এদের যে বহর দেখি কোন দলের পার কাঁধে চড়ে আগামী বছর আগামী পার্লামেন্টের চেহারা যে কী দাঁড়াবে খুব বলা মুশকিল যার ফলে রাজনীতিকদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে তাদের কি বিএনপি বলেন কি আওয়ামী লীগ বলেন এর মেট মাঠ পর্যায়ে জীবন দেওয়ার মতো কর্মী আছে এবং এরাই কিন্তু এই দল দুটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু দুঃখজনকভাবে যখন মানে এই যে এইসব মানে হালুয়া লুটি হালুয়া রুটির বকরা আসে তখন এই রাজনীতির মূল চালকের শক্তিতে যারা আছে তাদের নাম আসে না আসে সুবিধা বেকি লোকজন কিন্তু ওই জায়গার থেকে যদি না আসা যায় তাহলে আপনি বিদেশিরা আসবে আপনি যখন আমাদের রাজনীতি অপ রাজনীতি অপরাজ যখন রাজনীতি না থাকে তখন অপরাজনীতি হয় এবং অপরাজনীতি যখন রাজনীতিকে গ্রাস করে ফেলে তখন অরাজনীতিকরা এখানে আসে আমাদের দেশে যতগুলি অরাজনৈতিক সরকার এসছে আমাদের কিন্তু রাজনীতির ফেলিওয়ারের কারণের জন্য অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো সময় ফুরিয়ে গেছে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ যারা আমাদের সাথে ছিলেন বিদায় নিচ্ছি আজকের মতো